Et si on connaît les secrets, les les secrets des Israéliens, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire si on les découvre Nous, on leur a dit, écoutez, l'armée ne nous laissera pas arriver jusqu'à Gaza. Et ils vont nous empêcher, bien sûr. Donc, on était vraiment très pessimistes. Lorsque j'ai vu l'armée israélienne, je, je, je suis devenue très optimiste. J'ai compris qu'en en fait, j'avais été optimiste, trop optimiste. L'armée israélienne utilise des unités commando qui sont très expertes, très bien informées. Et c'était clair pour moi qu'il y aurait des victimes. Et pour être franche, je ne l'ai pas dit dans mes pays, parce que je ne l'ai pas dit à mes proches, parce que je ne voulais pas que mes parents le sachent. Je me suis dit, non, j'ai 50% de chance de, de rester en vie. Donc, les Israéliens ne voulaient pas empêcher la flotte de l'arrivée, mais de donner un message, vraiment, de, de dissuader toute tentative future, parce qu'elle ne voulait pas passer son temps à empêcher les flottilles d'arriver à Gaza. Donc, je me souviens, j'ai vu 14 bateaux israéliens, des hélicoptères, plus de 100 soldats israéliens. Ils ont commencé à tirer sur nous avant même de nous, être, de nous avoir vraiment approchés, avant même de, que les soldats aient atterri sur le bateau. Ils ont commencé à tirer. Je me souviens de la déclaration du porte-parole de l'armée qui a dit qu'on va arrêter cette flottille à tout prix. Et lorsque l'Israël dit à tout prix, ça veut dire qu'on tuera s'il le faut. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je ne vais pas parler des détails de cette flottille. Je pense que c'est plus important de parler des effets politiques, pas seulement de la flottille, mais de la politique israélienne. C'est un crime en somme, un petit crime, un petit crime commun israélien. Et ils avaient tué il y a trois ans 1400 Palestiniens. Et l'occupation est en place depuis 40 ans. Mais il paraît que c'était vraiment un drame pour les médias. It was an international accident, and I'm happy that not there was not just Arabs in this. And finally, I'm content that it's not just Arabs. It's an international consensus refusing the Israeli policy and the siege of Gaza. Refusing the political Israeli and the siege of Gaza. Mais cela nous montre sur les politiques israéliennes qu'elle n'a pas l'habitude d'accepter de critiques ni de, de défis. Pour eux, l'occupation, c'est quelque chose de normal. Résister à l'occupation, c'est ça qui est normal. Le siège est complètement normal. Résister à ce siège, c'est ça. Quand on me dit pourquoi est-ce que vous avez pris part à cette je suis vraiment très en colère. En fait, cela fait partie de valeurs humaines de résister à l'oppression. De résister à mettre 1,4 million de personnes dans la plus grande prison au monde. La flotte 
Because really we were not so naive to think that the Kotela will end the siege of Ogyana. But we said the Kotela will end the conspiracy, conspiracy of silence. Que le, cette conspiration de silence allait être rompue. Because Israel couldn't keep occupying the Palestinian people and putting them in siege without the acceptance or the silence of the international world. De la terre avec le silence so du monde Israel international. is not the only criminal. On pas, pas There are others who cooperate. Everyone who is silent. Regarding Israeli policies, Personne rien everyone dit who, sur who is supporting Israel là, uh, he is also part qui of this conspiracy. Est aussi, fait aussi de cette conspiracy. Uh, and you cannot, when talking, for example, about the relation et between the Arabs and, and Europe, la entre you cannot just ignore the macro political context regarding context the European politique. policies. Unconditional support of European towards Israel. It's, it's during the siege that the OECD has accepted Israel as a member. Instead of punishing Israel with sanctions, Israel is upgrading its uh, Europe. Europe is upgrading its relations with Israel. So this is also part of the problem. Ça fait partie du problème. Je veux vous orienter à tout ce que vous étiez très attendu sur ce témoignage. Vous avez affaire ici à un public de sympathisants qui veulent sans doute savoir en quoi cet incident dramatique a pu apporter quoi que ce soit de positif en termes de condamnation d'Israël, en termes de relâchement euh, du siège, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, après cet incident Comment poursuit-on l'action pour que le siège de Gaza soit terminé et pour aller au-delà, euh, sachant qu'il a été à peine relâché Donc, comment peut-on agir euh, quand, quand on est à la Knesset ou quand on est à quand on conseille des militants qui veulent essayer de faire quelque chose, quelle est la prochaine action euh, utile yeah. When I talk about Europe, of course, I talk about, I mean European regime, the Quand je parle de l'Europe, je parle des régimes des États, des politiques the people, étatiques, I pas de la population. Bien sûr. Mais finalement, ce qui compte, ce sont les politiques des États, bien sûr. Il y a eu des, des résultats positifs en ce qui concerne le siège de Gaza. Immédiatement, Netanyahu a admis qu'il y avait un siège civil et pas, pas seulement un siège de, de sécurité et on, on savait tous que c'était un siège en fait, politique pour punir les palestiniens donc il a accepté de revoir la situation ce qui est important de dire ici c'est l'efficacité de la flottille a été ressentie. Le résultat direct a été que le siège de Gaza a vraiment euh, été très médiatisé. Et politiquement aussi, avant, avant cette histoire de la flottille, on ne parlait pas du siège de Gaza. Vraiment, c'est le but. Uh, now, what uh, uh, the second, what is the second also result from the Kotela is that by this video clip that all of you saw in the Kotela, uh, even those who traditionally was supporting Israel, maybe those who started questioning, questioning the demands of the democracy, and. Uh, By having me as a Knesset member, 